হ্যালো এভরিওয়ান তহিদ এগিন আমরা আমাদের লাস্ট টিউটোরিয়ালে কি পাস বাই রেফারেন্স কীভাবে কাজ করে এক্সাম্পলটা দেখেছি যে আমরা এক টেবিলের কোনো প্রপার্টি বা মেথড আর একটা টেবিল থেকে কল করতে পারি তাই না বা একটা অবজেক্টের কোনো যে ভ্যারিয়েবল বা মেথডগুলো আছে সেগুলো আমরা আর একটা অবজেক্ট থেকে এক্সেস করতে পারি রাইট সো আমি যদি একটু লাস্ট যে আমরা টিউটোরিয়ালটা দেখেছি সেটা একটু কুইক সাম আপ করি সামারি করি সো আমাদের ক্যাট নামে একটা ক্লাস ছিল সেই ক্লাসে আমাদের কি ছিল নর্মালি ইনিট একটা কনস্ট্রাক্টার ছিল ভিউ নামে ক্যাটটা কি করছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম তার কালার অ্যান্ড অ্যাকশানটা অ্যান্ড কম্পেয়ার নামে একটা মেথড ছিল যেটা আমাদের মেইন পার্ট কম্পেয়ার মেথডে আমার কি আসছিল আরেকটা ক্যাটের অবজেক্ট আসছিল বা সেই ক্যাটের রেফারেন্সটা আমি রিসিভ করছিলাম সিটি দিয়ে ইলেভেন নাম্বার লাইনে তাই না সো আমি যদি এটা ট্রেস করি ক্যাট সি ওয়ান ইকুলস টু ক্যাট হোয়াইট অ্যান্ড জাম্পিং সো আমাদের ইনিট মেথডটা কল হবে কল হওয়ার পরে কালার অ্যান্ড অ্যাকশানে হোয়াইট আর জাম্পিংটা আমার চলে আসবে রাইট এরপর আমি কি করেছি ক্যাট টু ক্রিয়েট করেছি সিটি কোস্ট ক্যাট ব্রাউন অ্যান্ড সিটিং সো সেম ওয়েতে ক্যাট টুর একটা লোকেশন ক্রিয়েট হবে আমার মেমোরি লোকেশন সেই মেমোরি লোকেশনের কালার অ্যান্ড অ্যাকশনে কী থাকবে ব্রাউন অ্যান্ড সিটিং থাকবে রাইট এরপর যদি আমি সি ওয়ান ডট ভিউ কল দিই সি ওয়ান ডট ভিউ কল দিলে আমার এই যে ভিউ মেথডটা সেটা কল হবে অ্যান্ড ভিউ মেথডটি কী আছে সেলফ ডট কালার ক্যাট ইজ সেলফ ডট অ্যাকশন রাইট সো কী আসবে আমার সেল ডট কালার ঢাকার কালার মানে হলো হোয়াইট হোয়াইট ক্যাট ইজ সেল ডট অ্যাকশন হোয়াইট ক্যাট ইজ জাম্পিং অ্যান্ড ফর ক্যাট টু ব্রাউন ক্যাট ইজ সিটিং সো আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়াইট ক্যাট ইজ জাম্পিং অ্যান্ড ব্রাউন ক্যাট ইজ সিটিং রাইট ওয়েল এরপর আমরা কি করেছিলাম সি ওয়ান ডট কম্পেয়ার সি টু রাইট আমরা কিন্তু এতদিন দেখেছি যে আমরা নর্মাল স্ট্রিং পাস করছি নর্মাল একটা ইন্টিজার পাস করছি ফ্লোট পাস করছি বা এখন আজকে এখানে কি করলাম আমরা আমরা ডিরেক্ট সি টু পাস করে দিচ্ছি সি টু কিন্তু ইজ নট আই ইন্ট ইজ আর নট আ স্ট্রিং এটার টাইপ কি এটার টাইপ হলো ক্যাট সো আমি ক্যাট টাইপ পাঠিয়ে দিচ্ছি রাইট পুরো সি টুর অবজেক্টটা পাঠিয়ে দিচ্ছি হোয়ান এম সেন্ডিং সি টু আমরা বলেছি লাস্ট টিউটোরিয়ালে সি টু ইজ মাই অ্যাকচুয়ালি ক্যাটের অবজেক্টের লোকেশানটা পাঠাচ্ছি রাইট যেটাকে আমরা বলেছিলাম পাস বাই রেফারেন্স আমি আমার অবজেক্টের রেফারেন্সটা পাঠাচ্ছি সো ওই রেফারেন্সটা সিটি দিয়ে রিসিভ হচ্ছিল সো আমার কম্পেয়ারের সিটি যে সিটিতে কী আসছে চিটাং এই যে আমার চিটাং রাইট সো আমার ক্যাট টু এর যে মেমোরি লোকেশান সেই মেমোরি লোকেশানটা আমার সিটি দিয়ে রিসিভ হলো চিটাং দিয়ে তারপর আমরা চেক করছি সেলফ ডট অ্যাকশান এখানে সেলফ কে ঢাকা ওর চিটাং সেলফ হলো আমি যাকে দিয়ে কল হয়েছে কাকে দিয়ে কল হয়েছে ক্যাট ওয়ান সো ক্যাট ওয়ান ইজ মাই সেলফ রাইট সো ঢাকার অ্যাকশান ঢাকার ঢাকায় যে ক্যাট আছে ঢাকার অ্যাকশান মানে ঢাকার অ্যাকশান ইজ ইকুলস ইকুলস টু সিটি ডট অ্যাকশান সিটিতে কী আছে সিটিতে আছে আমার ক্যাট টু এর রেফারেন্সটা যেটা আমার চিটাং সিটি জি সো সিটি জির অ্যাকশান অ্যান্ড ঢাকার অ্যাকশান যদি সেম হয় বোথ ক্যাটসার মানে সেম অ্যাকশান প্রিন্ট হবে সো বোথ ক্যাটসার সিটিং অর জাম্পিং বাট ফর দিস এক্সাম্পল আমার ক্যাট ওয়ানের অ্যাকশান ছিল জাম্পিং অ্যান্ড ক্যাট টুয়ের অ্যাকশান ছিল সিটিং রাইট সো এক্ষেত্রে কিন্তু দুইটার অ্যাকশান সেম না সো এটা আমাকে ফলস দিবে ফলস দিলে দে আর ডিফারেন্ট আমার এই যে আমার আউটপুটে এসেছিলো আমরা লাস্ট টিটেলে দেখেছি সো মেইন জিনিসটা হলো আমি আমার কাছে যদি আর একটা টেবিলের রেফারেন্স অ্যাড্রেসটা থাকে যেমন আমি সি টুকে পাস করছিলাম সি টু কিন্তু হোল একটা অবজেক্ট এটা কিন্তু পুরো টেবিল সরে আসছে না টেবিলের লোকেশানটা আসছে আপনার কাছে যখন লোকেশান আসবে সেই লোকেশান ধরে আপনি ওই টেবিলের যে কোনো ইনস্ট্যান্স প্রপার্টি অথবা ইনস্ট্যান্স মেথডকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন সো আমি এখানে কী করেছিলাম আমার কাছে যেহেতু সি টুর লোকেশান ছিল সিটি ডট অ্যাকশান দিয়ে আমি কিন্তু কি চিটাংয়ের অ্যাকশানটা অ্যাক্সেস করতে পারছি ফ্রম দিস টেবিল খেয়াল করে দেখেন আবারও তেইশ নাম্বার লাইনে কিন্তু কল হয়েছিল এই কম্পেয়ার মেথড এই কম্পেয়ার মেথডের সেলফ হলো ঢাকা আমি ঢাকার অ্যাকশানের সাথে সিটি ডট অ্যাকশান দ্যাট মিন্স সিটিতে আমার কি আছে আমার তো সি টু পাস হয়েছিল এই সি টু সিটি দিয়ে পাস হয়েছিল সি টুর লোকেশন ছিল চিটাগং সো সিটিতে সিটি যে ভ্যারিয়েবলটা অ্যাকচুয়ালি এখানে সিটি না অন্য ভ্যারিয়েবল দিলেও কাজ করবে হোয়াট ইফ আই এম জাস্ট গিভিং হেয়ার ধরেন ডি ডাব্লু জাস্ট র্যান্ডামলি ডি ডাব্লু যদি দেই সো ডি ডাব্লু দিলে এখানে জাস্ট ডি ডাব্লু হবে সো আমার ক্যাট টু এর রেফারেন্সটা ক্যাট টু রেফারেন্সটা কী দিয়ে রিসিভ হবে ডি ডাব্লু দিয়ে অ্যান্ড ডি ডাব্লু দিয়ে কী চলে আসবে চিটাং চলে আসবে হুইচ ইজ এ ডেটা টাইপ অফ ক্যাট ক্যাটের রেফারেন্স সো পাস বাই রেফারেন্স এই জন্যই বলছি সো এই যে চিটাংটা সিটি চিটা দিয়ে আমি আমার কি করতে পারবো আমার নর্মাল ওই টেবিলে সব কিছু অ্যাক্সেস করতে পারবো এবং করে আমরা দেখেছি যে কীভাবে কাজ করে রাইট সো অ্যাকচুয়ালি এখানে ক্রস দেখাচ্ছে এখানে ডি
ক্যাটের কালার এন্ড অ্যাকশন আছে দেন ভিউ নাম একটা ম্যাথড নিচ্ছি ভিউ ম্যাথডটা অ্যাকচুয়ালি এখানে ক্যাটকে ভিউ করার জন্য না আমি জাস্ট আমার এক্সাম্পল ইউজ করার জন্য ভিউ ম্যাথডে কিছু লাইন্স লিখেছি ওকে সো ভিউ ম্যাথড কী করছে আমার নাম ইকোস টু নাম এখানে দুটো প্যারামিটার নিচ্ছে নাম্বার অ্যান্ড সিএলআর এটা হলো দুইটা ভ্যারিয়েবল সো দুইটা ভ্যারিয়েবলে আমার ইউজারের কাছ থেকে আমার এখান থেকে দুইটা ম্যাথডটা কল করার সময় আমার অবশ্যই দুইটা ভ্যালু পাস করতে হবে তাই না সেটা যে যেটাই হোক যে টাইপেরই হোক সো আমি যদি একটু ফোরটিন নাম্বার লাইন থেকে এক্সিকিউট করি আমি ম্যাথডে আসছি ম্যাথডে কী হচ্ছে এটা আমরা দেখবো সো ফোরটিন নাম্বার লাইনে কী হয়েছে আমার কালার সিকলস টু ব্ল্যাক কালার সিকলস টু ব্ল্যাক মানে একটা কালার্সের লিস্ট নিয়েছি তাই না আমার মাল্টিপল কালার্স আছে সো আমি যদি বের করি এই টাস্টার ট্রেস্টেবল আচ্ছা ট্রেস্টেবলটা আমরা পরে আসি কালার্স একটা লিস্ট নিয়েছি ব্ল্যাক রেড ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু তাই না দেন আমি ক্যাট ওয়ান ক্রিয়েট করলাম একটা নর্মাল অবজেক্ট সেখানে আমি হোয়াইট অ্যান্ড জাম্পিং আমরা লাস্ট ডিটেলে যেটা দেখেছি এটার কন্টিনিউশন পার্ট অ্যান্ড এক্স ইকোস টু ফিফটি ফাইভ একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এক্স ইকোস টু ফিফটি ফাইভ অ্যান্ড এখন আমার কাছে কী আছে একটা লিস্ট আছে যেটার ভ্যারিয়েবল নেম হলো কালার্স অ্যান্ড একটা কী আছে একটা ভ্যারিয়েবল আছে এক্স যেটার ভ্যালু ফিফটি ফাইভ এখন আমি কি করলাম সি ওয়ান ডট ভিউ ক্যাট ওয়ানের রেফারেন্সে ভিউ কল দিলাম অ্যান্ড ভিউতে আমি কি পাঠাচ্ছি এই যে ভ্যারিয়েবল এক্সটা এক্স অ্যান্ড কালার্স লিস্টটা পাঠিয়ে দিচ্ছি তাই না সো এক্স যে ভ্যালুটা ফিফটি ফাইভ অ্যান্ড কালার্সের ফুল লিস্ট আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি সো উই নো অলরেডি যে এটা কী করবে আমার ভিউ ম্যাথডটা কল দিবে এই আমার যে ভিউ ম্যাথডটা কল দিবেন এক্সটা কী দিয়ে রিসিভ হবে এক্সটা আমার নাম্বার দিয়ে রিসিভ হবে অ্যান্ড যে কালার্সটা পাচ পাস করছে এই যে কালার্সটা কালার্সটা কী দিয়ে রিসিভ হবে সিএলআর দিয়ে রিসিভ হবে রাইট সো আমি সেভেনটিন নাম্বার লাইন থেকে আমি জাম করে কোথায় চলে আসবো সিক্স নাম্বার লাইনে তাই না ওকে সো আমরা অ্যাগ্রি করি নাম্বারের ভ্যালু কত আমার আমার নাম্বারের ভ্যালু অ্যাগ্রি করি ফিফটি ফাইভ বিকজ আমার এক্সের ভ্যালু যেহেতু ফিফটি ফাইভ আমার যেহেতু এক্স পাস হচ্ছে এই এক্সটা কোথায় চলে আসবে নাম্বারে চলে আসবে অ্যান্ড কালার্স ফুল লিস্টটা সিএলআর দিয়ে আমি রিসিভ করবো এটা কিন্তু আমি যে কোনো নাম দিতে পারি ওকে সো আমরা কি করলাম নাম্বার ইকোস টু নাম্বার প্লাস ফাইভ রাইট ওকে সো নাম্বার ইকোস টু নাম্বার প্লাস ফাইভ যদি করি ফিফটি ফাইভ প্লাস ফাইভ হলো আই উই নো দ্যাট ইট উইল বি সিক্সটি অ্যান্ড নাও আই এম সেইং আই এম ক্রিয়েটিং অ্যানাদার লিস্ট কালার ওয়ান জাস্ট একটা ভ্যারিয়েবলের নাম দিয়েছি কালার ওয়ান অর ইউ ক্যান সে ইট ইস কালার টু সো কালার ওয়ানই রাখি আমরা সো আমরা আলাদা একটা লিস্ট ক্রিয়েট করলাম কালার ওয়ান ইকোস টু কালার সো আমার যে কালার্স লিস্টটা এটা পুরোটা কপি হয়ে যাবে না সো আমার কালার্সটা কোথায় চলে আসবে কালার ওয়ান এটার একটা কপি ক্রিয়েট হবে ওয়েল এখন দেখেন আমি কালার ওয়ানটা কি করলাম কালার ওয়ানটা কালার ওয়ানের জিরোটা কি করলাম গ্রিন করে দিলাম তাই না দ্যাট দ্যাট মিন্স আমি যে নতুন লিস্টটা ক্রিয়েট করেছি আমার কালার ওয়ান নামেও তো একটা লিস্ট ক্রিয়েট হবে কালার ওয়ানের জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে ব্ল্যাক ছিল ওইখানে কি হয়ে যাবে ওইখানে গ্রিন হয়ে যাবে তাই না সো এরপর আমি কি করলাম নাম্বার আমার যে নাম্বারটা প্রিন্ট দিলাম অ্যান্ড কালার ওয়ান প্রিন্ট দিলাম এখানে আমার সি ওয়ান ডট ভিউ কল দিলে তাই না সো এখন আমাদের কথা হলো এখানে কালার ওয়ানটা কি আসবে আমি এই দুটো লাইন একটু কমেন্ট করে দিই বিকজ আই নিউ টু শো সামথিং সো সি ওয়ান ডট ভিউ কল দিলে আপনাদের কথা মতো যেহেতু আমি কালার্স লিস্টটা পাস করেছি অ্যান্ড এক্সটা পাস করেছি যেটা নাম্বার অ্যান্ড কালার দিয়ে রিসিভ হয়েছে অ্যান্ড ভিতরে নাম্বারটা সিক্সটি হয়ে গেল অ্যান্ড আমার যে কালার যে এই কালার যে লিস্টটা ছিল সেটা আমি কপি করে কালার ওয়ানের জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সকে আপডেট করেছি সো দিস শুড বি গ্রিন অ্যান্ড আমার এটা সিক্সটি হবে যদি আমি এখন রান দিই সো অ্যাজ ইউ গেস দ্যাটস রাইট সো আমার নাম্বারটা ম্যাথড ইনসাইড ইনসাইড ম্যাথডে নাম্বারটা আমার সিক্সটি হয়ে গিয়েছে কারণ কি আমার ফিফটি ফাইভ প্লাস ফাইভ করেছি অ্যান্ড আমার কালার ওয়ান যে লিস্টটা সেই লিস্টটার জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স আমি আপডেট করেছি কি গ্রিন সো এখানে কি আসবে গ্রিন রেড ইয়েলো ব্লু সো গ্রিন রেড ইয়েলো ব্লু এসেছে তাই না আমার যেহেতু আমি কালার লিস্টটাকে কালার ওয়ানে যে আপডেট করে ফেলেছি নাও মাই কোশ্চেন ইস ইফ আই প্রিন্ট বাইরে মানে ম্যাথডের বাইরে যদি এখানে এসে প্রিন্ট করি দ্যাট মিন্স এই লাইনটা এক্সিকিউট হওয়ার পরে যদি আমি আবার যে আমার এক্স ভ্যারিয়েবলটা অ্যান্ড কালার্সটা প্রিন্ট করে দেখতে চাই সেই ক্ষেত্রে কি হবে সো না সরি সো আমি যদি এখানে এক্স অ্যান্ড কালার্সটা প্রিন্ট দিতে চাই ইট শুড বি বিকজ আমার কালার্স লিস্টটা আপনাদের ক্লিয়ারলি বলবেন যে এখানে আমার ব্ল্যাক আছে ব্ল্যাক রেড ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু আসবে রাইট ম্যাথড আউটসাইডে এক্সের ভ্যালু আসবে ফিফটি ফাইভ বিকজ এক্স তো আমার ফিফটি ফাইভ তাই না অ্যান্ড যে কালার্স লিস্
আমি আমার মেথডের ভিতরে কালার 1 এর জিরোটা আপডেট করেছি নট কালার অলসো আমি কালার 1 এর জিরো আপডেট করেছি গ্রিন সো আমার কালার 1 যে লিস্টটা কালার 1 এ আপডেট করেছি বাট দ্য প্রবলেম ইস আমার 14th নাম্বার লাইনে যে লিস্টটা আছে সেটাও গ্রিন হয়ে গেছে তাই না ওয়াই কেন এমন হলো ইট শুড নট বি লাইক দ্যাট বিকজ আমি আমার কালারস লিস্ট তো কিছু করি না আমি তো ওকে পাঠাইছি ও এটা কি করবে সে কালারটা তাও আরেক জায়গায় কপি করছে কপি করে আপডেট করছে কালার 1 এ সো শুড বি চেঞ্জ কালার 1 ইট শুড নট চেঞ্জ কালারস যে আমার মেইন লিস্টটা এইটা হওয়ার রিজন হলো আমার পাস বাই রেফারেন্স এখানে যখন আমি একটা নাম্বার পাঠাচ্ছি বা এই যে ভ্যালুটা পাঠাচ্ছি যে ইন্টিজার নাম্বারটা এইটা অ্যাকচুয়ালি পাস বাই ভ্যালু এটার ভ্যালুটা পাস হচ্ছে নাম্বারে সো ভ্যালুটা যখন পাস হচ্ছে আমার ভ্যালুটা চেঞ্জ করলে আমি যখন নাম্বার একুশ নাম্বার প্লাস ফাইভ করছি এটা ফিফটি ফাইভ প্লাস ফাইভ সিক্সটি করে দিচ্ছে বাট ইট উইল নট এফেক্ট হেয়ার ফিফটি ফাইভে কোনো এফেক্ট করবে না সে কারণ সে ভ্যালুটা পাস করছে কি বললাম আমি যখন এখানে ইন্টিজার পাঠাচ্ছি তখন সেটা ভ্যালুটা পাস করছে পাস বাই ভ্যালু বাট যখনই আমি কালার্স অ্যাজ এ হোল লিস্টটা পাঠাচ্ছি তখন হিজ হি ওর শিজ নট মানে এই যে কালার্সটা লিস্টটাতে ভ্যালু পাস হচ্ছে না সে রেফারেন্সটা পাস করছে সে যে কালার্সের যে রেফারেন্সটা পুরো রেফারেন্সটাই পাস করে দিচ্ছে অ্যান্ড যখন আমি পুরো রেফারেন্সটা কালার দিয়ে রিসিভ করছি অ্যাকচুয়ালি কালার যে লিস্টটাকে ডিনোট করছে কালার ওয়ান যে লিস্টটাকে ডিনোট করছে কালার যে লিস্টটা তিনটা লিস্টই অ্যাকচুয়ালি সেম সো আমার যেই চেঞ্জ করুক এক জায়গায় চেঞ্জ হলে সব জায়গায় চেঞ্জ হয়ে যাবে ব্যাপারটা এরকম আমার সবাই সেম মেমোরি লোকেশনের জিনিসটা এক্সেস করছে বেটার উই শুড সি দিস ইন আওয়ার ট্রেস টেবিল ট্রেস টেবিল দেখ লাই গেছে আপনার একটু ক্লিয়ার হবে সো আমি যদি ট্রেস টেবিলটা এখন ওপেন করি সো দিস ইজ মাই ট্রেস টেবিল সো আমি আউটপুটটাও নিয়ে আসি দাঁড়ান এক মিনিট ওয়েট সো আমি আবার একটু রান দিই সো ওয়েল দিস ইজ মাই আউটপুট অ্যান্ড ট্রেস টেবিল ওপেন করি ওকে সো এই যে ট্রেস টেবিল এখন আমরা দেখি এটা কীভাবে কাজ করছে আমি যখন কালার্স নামে একটা লিস্ট ক্রিয়েট করলাম থার্টিন নাম্বার লাইনে সেম ওয়েতে আমরা যেভাবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করি মেমোরি যেমন একটা লোকেশন নেই আমার লিস্টেরও এরকম একটা রেফারেন্স থাকে সেই রেফারেন্সই ইন্ডেক্স আমার ভ্যালুগুলো থাকে সো আমি ধরে নিলাম থার্টিন নাম্বার যে লিস্টটা লিস্টটা আমার মেমোরির বনানি লোকেশন আমার যে মেমোরি আছে মেমোরির বনানি লোকেশনে ক্রিয়েট হয়েছে ক্রিয়েট হওয়ার পরে আমার জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে থাকবে ব্ল্যাক দেন থাকবে রেড দেন থাকবে ইয়ালো ইয়ালো দেন থাকবে ব্লু রাইট সো আমার কি হলো আমার বনানির জিরো নাম্বার ওয়ান টু থ্রি বনানি লোকেশনে আমার কালার্স লিস্টটা ক্রিয়েট হয়েছে সো দিস ইজ মাই ইন্ডেক্স অ্যান্ড দিস ইজ মাই ভ্যালু রাইট আমরা জানি লিস্টের ইন্ডেক্স জিরো থেকে স্টার্ট হয় এখন ফর্টিন নাম্বার লাইনে ক্রিয়ে কী ক্রিয়েট করলাম ক্যাট ক্রিয়েট করলাম বাই দা ওয়ে এটা ফর এক্সাম্পল অনলি এখানে কিন্তু ক্যাটের সাথে কালার্সের কোনো রিলেশন নাই আমি জাস্ট পাস বাই ভ্যালু অ্যান্ড রেফারেন্সটা বোঝানোর জন্য এটি ইউজ করেছি সো যখন ক্যাটটা ক্রিয়েট করলাম সো সিম্পল এখানে কী আসবে হোয়াইট ওয়েট হোয়াইট অ্যান্ড এটা আমার কী আসবে জাম্পিং রাইট সো আমরা দেখেছি এটা অলরেডি জাম্পিং ওকে দ্যাটস নট মাই কনসার্ন মাই কনসার্ন ইস ফিফটিন নাম্বার লাইনে আবার কী করছি আমি এক্সে ফিফটি ফাইভ নামে একটা ভ্যালু ক্রিয়েট হচ্ছে রাইট সো আমার থার্টিন নাম্বার লাইনে একটা লিস্ট ক্রিয়েট হলো যেটা লিস্টে কী বলেছি আমার একটা মেমোরি রেফারেন্স ক্রিয়েট হয় সেই মেমোরি রেফারেন্সে আমার ভ্যালুগুলো আপডেট হলো অ্যান্ড ফিফটিন নাম্বার লাইনে আমার এক্সের ভ্যালু ফিফটি ফাইভ নাও দ্য থিং ইজ দিস আমি সি ওয়ান ডট ভিউ কল দিচ্ছি উইথ এক্স অ্যান্ড কালার সি ওয়ান ডট ভিউ ঢাকার ভিউ মেথড কল দিচ্ছি ক্যাট ওয়ান ঢাকার ভিউ মেথড কল দিচ্ছি উইথ কালার্স লিস্ট অ্যান্ড এক্স ভ্যারিয়েবল সো এক্সটা রিসিভ হবে নাম্বার দিয়ে সো এইখানে পাস বাই ভ্যালু হবে পাস বাই ভ্যালু দ্যাট মিন্স এক্সের ভ্যালু ফিফটি ফাইভ ফিফটি ফাইভ আমার নাম্বার দিয়ে রিসিভ হলো ওকে ওকে সো বুঝতে পেরেছি আবার বলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি যখন এক্স পাস করছি সি ওয়ান ডট ভিউতে সিক্সটিন নাম্বার লাইনে তখন এটা পাস বাই ভ্যালু হচ্ছে এখানে কিন্তু কোনো অ্যাড্রেস বা লোকেশন নাই ডিরেক্ট আমার ভ্যালুটা যাচ্ছে সো ফিফটি ফাইভটা কোথায় আসলো আমার নাম্বারে রিসিভ হলো দেন আবার কি পাঠাচ্ছি কালার্স সো কালার্স ইজ আ লিস্ট অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ রেফারেন্স লিস্ট কিন্তু আমার এভাবে ডিরেক্ট আমার কালার্সের ভিতরে ভ্যালুগুলো থাকে না কালার্স কি আমার যে লিস্টটা সেই লিস্টটা মেমোর একটা লোকেশনে ক্রিয়েট হয় সেই লোকেশনে ভ্যালুগুলো থাকে সো আমার এই যে বনানি লোকেশনে লিস্টটা ক্রিয়েট হলো আই উইল পাস দ্য রেফারেন্স ফর লিস্ট আই উইল পাস দ্য রেফারেন্স নট দ্য ভ্যালুস সো এখানে কিন্তু কি পাস হবে না আমার পুরো লিস্টটা পাস হয়ে যাবে না কিন্তু পাস বাই ভ্যালু না সো আই উইল পাস মাই অ্যাড্রেস সো হোয়াট ইজ মাই অ্যাড্রেস ইট ইজ বনানি রাইট সো কালার দিয়ে রিসিভ হবে ইট উইল বি
नंबर इक्वल टू नंबर प्लस फाइव सो फिफ्टी फाइव प्लस फाइव की सिक्सटी सिक्स राइट सॉरी सिक्सटी सो फिफ्टी फाइव प्लस फाइव होलो सिक्सटी ओके देन कलर वन इक्वल टू कलर सो आरेक टा लिस्ट क्रिएट करती है सो एक है किंतु एक्चुअली आरेक टा लिस्ट क्रिएट होता है ना आरेक टा लिस्ट � ओके, सो नाउ आई एम सेइंग कलर वन एट जीरो, कलर वन एट जे जीरो, सो कलर वन एट जीरो ते बोझ बे ग्रीन, कलर वन, कलर वन आगे आमी जीरो ते जाओ आगे रेफरेंस टे रीड कोरी, कलर वन की बोनानी, बोनानीर जीरो नंबर इंडेक्स से बोझ बे ग्रीन, बोनानीर जीरो नंबर इंडेक्स से बोझ बे ग्रीन, वेरी so, our first thing is number equals to number plus 5, 55 is the 5 is 60, then color 1 equals to color. So, color 1 equals to color, so color 1 equals to color, then color 0 number, so color 0 number index is green. So, color 0 number index, that means color 0 number index is green. Green is the same as print the method inside, just see the method inside, the method inside number. So, method inside number is 60 and method inside color 1. So, color 1 list is printed, that means bonanir full list is printed. So, bonanir full list is printed, so green, red, yellow and blue. Now, our method call is I will get back to my code, right? So, I will come back to 17 number line. 17 number line is what I said, method outside x, outside x still 55. Look at that, x was passed by value, I mean value passed by right it was it wasn't any reference i mean value pass correctly so still x is my 55 because we had a number equals to number plus 60 correctly right but now when i'm printing colors colors a location bonani bonani to actually change core fill summer color one time so bonani to actually print the amar green red yellow and blue ash bay taina boost the very cheeky holo so list is my pass by reference akon up another math has the body jami can a number update quality they care कि होए चाहे 60 ऐसे चाहे व्हाट इफ जो भी कारण माता है माने कारो एक उम्म क्वेश्चन ऐसे था कि व्हाट इफ हमें डायरेक्ट कलर अपडेट करें ताहो लेके चेंज हो बेकी ना सो सपोज़ हमें तो जो भी कमेंट करें दे एंड जस्ट कलर वन अपडेट ना करें हमें की कोल्लम डायरेक्ट कलर अपडेट कोल्लम शेखेत्री की होते थर्टीन थे आसि सो थार्टिने कलार्स ब्लैक सो इट उल बी माई ब्लैक ब्लैक रेड यलो एंड ब्लू तरह कैट क्रिएट हलो कैटे ह्वैट एंड जाम्पिंग तरह एक्स इक्स टू फिफ्टी फाइव एक्स फिफ्टी फाइव बस लो दैन सी वन डट भिओते कि पाठा एक्स एंड कलार पाठा हमें एक्स उल बी माई पास बै व्यलू बिकज दैट से इंटीजार एंड हमारे कि एखे एक्सर स्ट्रिंग थकल क्योंकि पास बै व्यलू होते बैदा वे एट एम ना जैसे कि अच्छा एक ये देखा देखें दा सो सॉरी 55 पढ़ा थी सो 55 एकाने की कोड लाम एकाने नंबर रिश्ते अमी जस्ट जो कोड दिलाम क्या लोग कोड देखें सो ओके सो एकाने की होता है अमी आठ एग्जांपल दे देखा थी सो स्ट्रिंग जो कोड पढ़ा थी इट विल बी आल्सो पास बाय वैल्यू मान एक्चुअली अमी कोनो रेफरेंस पढ़ा थी ना डायरेक्ट वैल्यू टकिं इक्वल टू नंबर प्लस स्ट्रिंग की कॉन्केट हो जाए सो दिस उल बी माई ट्रिपल फाइव रईट अच्छा रान करी रान कर लेना मिलाइते इजी है ओके सो एन देखते इजी हो सो ट्रिपल फाइव दें कलार्स पाठा कलार स्टील माई माई अरिजिन रेफरेंस लिस्ट आ जाए सो बनानी बनानी कलर दे रिसिव हलो एंड कलर जिरो बनानी जिरो ते कि बस बनानी जिरो ते बस ग्रीन रईट सो ग्रीन बसार पर इनसाइड मैथड जो नम्बर प्रिंट देव इट उल बी इनसाइड मेथड है ट्रिपल फाइव एंड बनानी जो दी लिस्ट आप प्रिंट दे ऐकने कलर प्रिंट दे कलर वन प्रिंट दे जाए दे अमार एटा माथा रखता हो बे जो एक्चुअली लिस्ट अमार एक जाए गया ही आचे बेपत तेरे को धरन यूनिवर्सिटी शात नंबर बिल्डिंग शात नंबर बिल्डिंग आपनी हो चीने ना आपना फ्रेंड टू हो चीने � अखान आपनी क्यों आपनी ओज किन्तु जे देख बैं शात नंबर बिलिंग का चार तला ग्रीन अपना फ्रेंड टू ओ देख बैं ग्रीन फ्रेंड थ्री ओ देख बैं ग्रीन बिकॉज़ चेंज वाज इन सेवेंथ नंबर बिलिंग राइट 
সেভেন্থ নাম্বার বিল্ডিংয়ে চেঞ্জ হয়েছে সো আপনি দেখেন আপনার ফ্রেন্ড দেখুক বা যে কেউ দেখুক চেঞ্জ হয়ে গেছে ব্যাপারটা এরকম আমার রেফারেন্সে আপডেট হচ্ছে রেফারেন্সে যখন আপডেট হচ্ছে সেটা আমি কালার দিয়ে দেখি কালার্স দিয়ে দেখি যাই দেখি সবার জন্য সেম হবে রাইট সো সেম ওয়েতে আমি কালার্সটা এখানে কি হলো কালার প্রিন্ট দিলে গ্রিন আসবে অ্যান্ড ওয়েন আমি কামিং ব্যাক যখন আমার ম্যাথড কল হওয়া শেষ আমি যখন সেভেন্টিন নাম্বার লাইনে প্রিন্ট দিচ্ছি ম্যাথড আউটসাইড এক্স সো উই নো দ্যাট এক্স ওয়াজ পাস বাই ভ্যালু ফিফটি ফাইভ সো ফিফটি ফাইভ প্রিন্ট হবে অ্যান্ড আমার যখন কালার্সটা প্রিন্ট দিচ্ছি বনানির গ্রিন রেড ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু প্রিন্ট হবে সো ইট ওয়াজ সো লেন্দি ভিডিও আই নো সরি ফর দ্যাট এক্সট্রিমলি বাট আই গেস এই পাস বাই ভ্যালু অ্যান্ড পাস বাই রেফারেন্স কীভাবে কাজ কাজ করছে এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন সো আজকের টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে অন্য কোনো টপিক নিয়ে কথা বলবো থ্যাংক ইউ সো মাছ